Fala turma, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, nossas redes sociais E o vídeo de hoje são os meus favoritos, estilo esse, que é o seguinte, né? Não são coisas técnicas, não são coisas de produtos São dicas que ajudam as pessoas a fugirem de enrascada, economizarem dinheiro e evitar dor de cabeça Esses são os meus vídeos favoritos E no vídeo de hoje a gente vai falar o seguinte Quais são os cuidados que você tem que tomar a partir do momento que você tem que fazer um financiamento entre comprar o imóvel e o período que este imóvel está em construção, está sendo finalizado. Hoje eu vou falar o que você deve evitar para não ter problema e perder o financiamento e ter problema nessa transação imobiliária. Então, essa é a dica que eu vou dar hoje. Eu sou o Gaspar aqui da Best e antes, já que vamos ajudar você a economizar dinheiro, a evitar dor de cabeça, ajude a gente a escalar esse canal, inscreva aqui, deixe seu like, ative o sininho, deixe comentários, sigam a gente nas redes sociais e vamos nessa que eu tenho certeza que essa dica vai ajudar você. Bom, turma, antes da gente começar a falar do vídeo especificamente, os cuidados é a minha dica, eu quero contar uma historinha que todo mundo já viu, já conhece ou está passando por ela, que é a seguinte. Todo mundo que vai comprar um imóvel, ah, um sobrado, um apartamento, uma casa, né, ou seja, né, todo um cenário aí que você viu, viu o projeto, tá em construção, não importa, acaba sempre por pressão, seja do corretor, da construtora, tá acabando, pressão, vamos lá, tem que fazer, acaba fechando, comprando este imóvel, assinando o contrato, e tem um prazo que esse imóvel vai ficar pronto, vai sair a documentação, a bits, escritura, aquela coisa toda, e quando essa documentação fica pronta, você tem que honrar com o seu financiamento. E o que, que acontece geralmente, o que, que as pessoas fazem, você vai olhar hoje, o dia que você está comprando, como está seu crédito, né? Você vai lá, ah, eu tenho um crédito aprovado com a Caixa, com o Itaú, com o Bradesco, não importa o seu banco, o banco da sua preferência. E aí, opa, eu tenho crédito aprovado, tudo legal, maravilha. Beleza, então, ó, daqui 10 meses a obra está pronta, mais 3 meses para sair os documentos, então daqui 13 meses você vai ter que voltar com esse financiamento. E aí, muitas pessoas não sabem ou não entendem que não é porque você tem uma carta de crédito aprovada hoje que daqui a um ano você vai ter ela ainda. E aí acaba que as pessoas não tomam alguns cuidados que precisam tomar para evitar um transtorno. Por que transtorno? Você, quando compra imóvel, você dá uma entrada, você vai estar tá pagando uma parcela durante aquele período para a construtora ou para a pessoa que está construindo, não importa. E depois vai entrar o seu financiamento. Ou seja, se lá na frente, quando for entrar esse financiamento, tiver acontecido qualquer coisa de errado, não preciso falar mais nada, né? Você vai ter um baita de um problema. Então, agora que se você já se identificou com essa história, conhece alguém que passou por isso ou que tá passando, essas dicas eu tenho certeza que vão te ajudar a não cometerem alguns erros que eu vejo pessoas cometerem e entrar nessa furada. Bom, agora que a gente já pintou o cenário, que todo mundo passa, né? Na hora de comprar um imóvel, tá esperando para conseguir o seu financiamento. Pessoal, nesse período, existem três coisas, na minha visão, que você precisa estar atento e tá cuidando para daqui, quando chegar o mesmo período, você conseguir aprovar o seu crédito. Antes de falar de crédito em geral, primeiro, manter as suas rendas, né? Se você tá vindo numa, numa tocada legal aí, ah, você tem lá um variável na sua empresa, seu salário e tal, primeiro de todos, mantenha a sua renda. Por quê? Se você perder a sua renda nesse período, pode, numa nova análise de crédito, você não conseguir aprovar. Então, primeiro de tudo, mantenha a sua estabilidade financeira. Segundo, em relação a crédito, cuide do seu crédito. Existem duas coisas principais dentro deste tópico. Cuidar do seu crédito é o seguinte, pelo amor de Deus, não deixe nenhuma conta atrasar, entrar seu nome no Serasa, um cartão de crédito, nada disso que interfira no seu score, no seu comportamento com o mercado, porque o banco a qualquer momento nesse período pode fazer uma nova análise e aí pode não aprovar novamente. Então, cuide muito do seu crédito. Quando a gente fala de cuidar do seu crédito, cuide do seu endividamento. Não é porque você paga a sua conta em dia, você está com a sua renda, seu score está legal, aí você vai lá, financia o carro, aumenta o limite de cartão, contrata mais isso, contrata... se emociona aí, o que acontece? Se você, quando o banco aprovou, você tinha um endividamento X, e nesse período seu endividamento crescer muito, pode mudar o valor do financiamento. O banco pode baixar esse valor ou até mesmo negar a sua carta de crédito. Então, mantenha renda de quando você aprovou e o seu crédito, pelo menos aí, razoavelmente semelhante a de quando você aprovou esse crédito. Não sai fazendo louco, louco, não sai loqueando, como a gente fala aqui no Sul, que aí você pode ter o risco de não conseguir essa aprovação. Terceiro ponto, galera, que muitas pessoas acabam nesse meio tempo, né, fazendo, é movimentar o Estado Civil, né? Ou seja, a pessoa casou no meio do caminho, altura Estado Civil? Beleza, essa pessoa que você está casando, como é que é o crédito dela, como é que não é, ela vai participar, não vai, muda toda a configuração do negócio. E a recíproca é verdadeira. Você estava casado ou tinha uma união estava lá com a pessoa, separou da pessoa e tinha aprovado junto com o cadastro dessa pessoa. Essa pessoa saiu da jogada, você tem crédito para fazer sozinho ou não tem? Esses detalhes podem mudar toda 
a jogada do seu financiamento. Bom, turma, e agora que vocês entenderam que é algo mais comum do que a gente imagina comprar um imóvel e ficar esperando um tempo para fazer um financiamento, já sabem três dicas importantíssimas de como evitar perder esse financiamento ou não conseguir aprovar esse financiamento. Espero ter ajudado vocês muito, explicado para vocês com essa dica maravilhosa. E deixem mais comentários, peçam novos vídeos, compartilhem com o máximo de pessoas possível ou quem está esperando para fazer o um financiamento para ficar atento nessa dica. E até a próxima. Um abraço.